ya les dije que esta ciudad es famosa, entre otras cosas, por ser la capital de la Unión Europea. Aquí hay una sede alterna del Parlamento Europeo. La sede ordinaria normal del Parlamento de Europa está en Estrasburgo, Francia. Pero esta ciudad es famosa, entre otras muchas cosas, por los poco más de 500 chocolaterías en donde se venden muchos productos elaborados con cacao. En toda Bélgica se calcula que hay 2.000 chocolaterías y para fabricar sus chocolates, Bélgica um, pues compra cacao del resto del mundo para producir 270 mil toneladas métricas de muy ricos chocolates cada año. El cacao llegó a Europa, alguna versión dice que la trajo Hernán Cortés cuando regresó a España, llevó unos granitos de cacao, les encantó mucho. Recuerden que en esa época Bélgica era parte del imperio que gobernaba Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano. Entonces pegó, pegó la bebida, era la bebida que habían traído la receta de los aztecas, que era pues, una bebida en agua amarga. Pero con el tiempo, pues a muchos europeos no les gustó la amargura y empezaron a inventar diferentes recetas. Le pusieron azúcar, canela y otras pez saborizantes hasta que crearon el chocolate, que es el que habitualmente comemos en México y en el mundo. En Bélgica, la obsesión chocolatera empezó en 1635, cuando el abad de una abadía que está por ahí, con pro cacao, hizo su mezcla y pegó. Todo mundo quería comer su chocolate. Ahora, después de 400 años de elaborar chocolates, ¿a qué países le compran los belgas el cacao? Uno diría, México, ¿por qué no? Después de todo fue en México donde se domesticó el cacao hace 4.000 años, más o menos, en la zona del Soconusco, en el estado de Chiapas, por una cultura muy desconocida, pre-olmeca, que era la cultura de las primeras culturas agrícolas y sedentarias de México, los Mocaya. Poca gente lo sabe. Bien, ¿le compran a México? Pues no, no le compran a México. 55% del cacao se lo compran a Costa de Marfil, 10% a Ghana, 10% a Nigeria y el 25% restante de otros países de África, Asia y América. Entre ellos México, que le vende una pizquita. ¿Cómo produce México cacao siendo la cuna del cacao que hoy consumimos? Pues el año 21, el año pasado, produjo... 27,287 toneladas. Fue el decimotercer productor mundial de cacao. Y uno diría, oye, no estamos nada mal. Ah, no, sí estamos muy mal, porque el primer productor, que es Costa de Marfil, produjo 2 millones de toneladas. Ghana siguió con 884 mil toneladas. Indonesia, 660 mil toneladas. O sea, México es un pigmeo hablando de un producto que nuestros ancestros o los ancestros de alumnos mexicanos domesticaron. Pese a ser el decimotercer productor, en 2020 México exportó apenas 1.120.000 dólares de cacao, lo que lo convirtió en el exportador número 50 del planeta. Y como exportación, producto exportación de todo lo que México exporta, el cacao está en el lugar número 897. Entonces yo me pregunto, ¿qué diablos pasó en algún momento de nuestra historia para que una, un producto mexicano de origen, bueno, vamos a decir que se originó en lo que hoy es México, seamos tan mediocres productores? Yo creo que hay un gran mercado, yo estoy viendo que Holanda compra el 21% del cacao del mundo, Estados Unidos el 12%, nuestro vecino, Malasia el 11%, México apenas el 3.6% y es una potencia chocolatera. Entonces yo creo que podría haber una buena oportunidad, pero son de estos temas que a nuestros políticos pues no les llaman la atención, no vende. Lo que es un hecho es que los productores de cacao generalmente son campesinos muy mal pagados en la pobreza venden su producto a empresas que lo procesan y ganan mucho dinero. En México ha faltado una política cacaotera, pues yo creo que desde 
que se consumó la independencia, pero es de los filones que México debería estar explotando, porque hay cacao, y ahí está. Sí, Alejandro. Bueno, falta una, una in, este, industria, eh, vaya una política agroindustrial, ¿no? Porque con todo y que en esta administración, si el cacao le ha llamado la atención a nuestros políticos, ahí están los chocolates del bienestar, eh, solamente en, en el 2018 la industria chocolatera creció 5% y la expectativa en mantenerse ese ritmo, pues sí, sí creció esa expectativa, pero realmente en el 2019 solamente creció un 1%. Pero sí es de llamar la atención que si en México fue donde se originó el cacao, también tengamos tan bajos niveles de producción, como tú ya lo mencionaste, comparado con Costa de Marfil, que produce miles de toneladas, pero también en consumo, por ejemplo, eh, Eduardo, solamente en Estados Unidos se consumen 757.277 toneladas versus 62.000 que se consumen en México. Realmente esa tradición chocolatera o de producción de cacao pues, se, se, se ha agotado, pues, ¿no? O sea, se realmente perdió, pero es producto, se descuidó, se, perdió, se, se descuidó. descuidó, pero es producto de que no hay una política bien, agroindustrial. Bien. José Luis, tú estuviste mucho en Banco de Fomento y todo esto. ¿Es factible generar una nueva industria cacaotera y chocolatera en México? Marginalmente, eh, Eduardo, resulta que la, la eh, más o menos como el 12% de la superficie de México es apta para la agricultura. Claro, está creciendo esa frontera con la agricultura protegida, con la hidroponía y demás pero los mercados se van acomodando y sin ser experto en producción de cacao, te podría decir que más bien las ventajas comparativas y competitivas de México se han movido hacia los productos que hoy se tiene. Es muy difícil re revertir, sin embargo, la frontera de producción siempre es posible a través de la agricultura protegida, de la cual yo no soy un experto, Dardo. No, yo, yo lo sé que no, ninguno de nosotros es un experto, pero sí me frustra ver... A mí me frustra como mexicano ver el descuido en que han caído cosas que deberíamos, si no ser líderes mundiales, por lo menos tener un lugar destacado, ¿no? Luz sin, duda, sin duda. Yo pienso que mucho del tema de la producción agrícola en México depende de nuestro mercado o de la demanda que tiene Estados Unidos, porque es el país al que más fácil le podemos exportar. Entonces, mucho depende de la demanda que tenga Estados Unidos y poco pensamos en la demanda europea, que son quienes en este caso más demandan cacao. Pero el secreto es generar primero demanda interna. Los grandes países exportadores primero generan demanda interna para después tener excedentes para exportar. En México no hay ni demanda interna, Exacto. como ya nos lo sí, dijo Alejandro. Ni una ni la otra. Digo, estamos fritos, Guillermo. Yo sé que al rato te vas a ir a tomar tu chocolatito. Café, pero en todo caso lo que... ¿Ves? Lo que es por eso quiero... no hay chocolate, ve. ¿Qué te a costaba ver. decirte un chocolate? Tecnológicamente Oye, es un... Ahorita me estoy tomando el chocolate. Bueno, porque estás allá. Tecnológicamente es un cultivo café, sencillo, pero... que no requiere de, de mucho riego ni de mucha tecnología. En todo caso, es un cultivo que, independientemente de las zonas, básicamente en el sureste, es fácil de producir. Bueno, es una anécdota que yo quise traer aquí a la mesa, aprovechando que vi no sé cuántas chocolaterías hoy. Regresamos. <risa> 